大家好，我是浩东，今天又来到房车厂。呃，我的房车今天已经进入到一个收尾的工作阶段。现在师傅把驾驶座拿过来了，要给我装一下，因为我这辆车是有电子手刹，这个地方是没有任何阻挡的，所以驾驶位呢就可以旋转啊。这是装了一个可以三百六十度旋转的这种转盘，座椅是原车自带的。气动座椅，拿去做了一下包覆。好，回头把这个膜取掉。这位阿姨现在做的工作是外观美化工作，把师傅干活的时候打的不够平整的胶铲掉，然后再二次打一下胶，美化一下。现在看房车，不能说是装了啥装了啥，现在就要看啥还没有装。师傅现在给我装，呃，额头床上的一些电路、阅读灯，这边还没有装。然后就是冰箱，冰箱没有装，下边有一根管子没走，下边管子走了以后，把冰箱就可以放进去了。床板还没有装。来，给你送温暖。<笑>茶水啊，茶。里边放的桂圆、枸杞，好喝吧？嗯，昨天把我渴了呀。呃，你呃，这不是有有开开水吗？啊，这有开水吗？有啊。我都在那个那那边展厅那边有个开水炉。哦。没开水，那我们不会渴死啊。现在房车的正副驾驶座都装好了，咱们现在就把座椅旋转一下，看一下转过来的效果到底怎么样。转过来了，桌面移动一下。主要是看副驾驶能不能够得着，刚好嘛，副驾驶刚好能够着，最好就是让副驾驶，然后再这样，这个方向转一点。副驾驶它本来是带旋转盘的，但是呢，它那个旋转盘只能一百八十度转，就是转座位的时候只能是向外转，啊，向外转，不能在里边这样转过来。这这个是依维柯原厂带的。这个东西还需要再改一下，把这个一百八十度的旋转盘改成三百六十度的，就像主驾这样，不管是从外转还是从里转，呃，都可以转，改成这种。哎，我这边卡住了，往你那边来一点。等一下，等一下，我等一下。嗯，好。冰箱装好了，咱们开机试一下。长按，长按开机，这个也打开。十八度，现在冰箱里边温度是十八度吗？这是设置温度的，零下十度。这个就给它弄成冷藏吧。冷藏是五度是吧？冷藏五度，这个是冷冻，冷冻零下十五度吧。现在是一百七十七瓦的用电量，刚才开着灯差不多就是个七十几、八十瓦，两个冰箱打开以后，增加了一百瓦的用电功率，还可以啊，一个五十瓦，用电功率还可以。现在还有一个小细节，咱们自己处理一下，就是茶几的这个边缘，贴一点防防磨的这种绒布，它和这个板子之间会有接触，会有接触面。桌子的边缘这样贴一下就完美了。现在再找个剪刀，把两头剪一下，因为这个桌子的边它也是黑的。这个绒布也是黑的，贴上去毫无违和感呀、啊。现在关一下窗户，要去做淋雨实验了。上面的窗户也关着，这个也要撕掉啊。哦，不撕掉的话，是夹在窗缝里，肯定是有影响的，水会从这个缝里渗进来。空调是哪？这个哎
，呃，这个气动座椅感觉舒服啊，上下一晃一晃的。一共是两次淋雨测试是吧？对。太阳能做好了，还有一次。对。上吗？啊，我不上来了。多长时间嘛？十分钟，四十分钟。哎，那我还待在外面啊。<笑>这淋雨时间也有点太长了。四十分钟不开窗户待在里边。淋雨实验也等于是洗车呀。这地方怎么漏了一股水啊？从旁边漏出来了。不过。也算是比较大的雨了。下边那个地方有一股水流下来，那是额头的排水管排下来的，说明车顶的水还是比较多的。两边都有。这是泵房。啊，这么大一个泵。终于淋完了，我坐在外边差点，差点都睡着了。倒出去吗？车顶上的水还在往下流，没有发现有漏水的吧？一滴水都没有。主要是看一下窗户周围，应该是没有问题。没问题的。哎，哎呀